বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে আমরা একটি নতুন অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছি সেটি নাম হচ্ছে জৈব যৌগ রসায়নের সুপার ইম্পর্টেন্টের একটা অংশ সেটা হচ্ছে জৈব যৌগ তো জৈব যৌগ অধ্যায় শুরু করার পূর্বে আমি আপনাদেরকে একটি ছোট্ট প্রশ্ন করতে চাই এবং এই প্রশ্নের উত্তর যদি আপনারা সঠিক দিতে পারেন তাহলে আপনাদের জন্য থাকবে দুইটি চকলেট এবং এই দুইটি চকলেট আপনারা কে কে পেলেন সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন কিন্তু উত্তর সঠিক হতে হবে মিথেনের গাঠনিক সংকেত আমরা বইয়ে দেখছি এরকম অর্থাৎ সি এবং চারদিকে চারটা হাইড্রোজেন এবং আরেকটা আমি এখানে চিত্র বা ডাইমেনশন গাঠনিক সংকেত এখানে এঁকে রেখেছি কার্বন দেন চারটা হাইড্রোজেন আমি যদি এর ডাইমেনশন থ্রি ডি আকারে দেখাতে চাই তাহলে বিষয়টা হচ্ছে এরকম এবং আমি যদি এটার ডাইমেনশনটা এরকম দেখাতে চাই তাহলে কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে এরকম এখন কথা হচ্ছে মিথেনের থ্রি ডি ডাইমেনশন কোনটি এটি নাকি এটি উত্তর কমেন্টে আপনার আশা করছি আমি আমার নাইন টেন জীবনে মিথেনের আসল থ্রি ডি ডাইমেনশন এটাই ভেবে এসেছি বাট নো ইটস রং মিথেনের আসলে থ্রি ডি ডাইমেনশন হচ্ছে এই রকম অর্থাৎ একটা কার্বনের সাথে চারটা হাইড্রোজেন যুক্ত আছে আপনারা যারা যারা ভেবেছিলেন এটি আসলে সঠিক তো এটি হচ্ছে রং এটি হচ্ছে আসলে আমাদের সঠিক আনসার প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে কি আমাদের বইয়ে এটা ভুল লেখা যায় নো 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 আসলে এটি হচ্ছে টু ডি ডাইমেনশন আনতে পারে না অর্থাৎ এ বিষয়টাকে যদি আমরা চিত্রের সাহায্যে আঁকতে যাই তখন এটা একদম দৈর্ঘ্য এবং উচ্চতা আকারে এই রকম হয় কিন্তু আমরা যদি থ্রি ডি অর্থাৎ দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা সম্পর্কে জানতে পারি তাহলে সেটা হচ্ছে থ্রি ডি ডাইমেনশন তো আমরা এটা থ্রি ডি ডাইমেনশনে যদি দেখি তাহলে এটার আমরা দৈর্ঘ্যও জানতে পারবো প্রস্থও জানতে পারবো এবং উচ্চতা সম্পর্কেও জানতে পারি তো আসলে এটা কিন্তু কোনো ভুল চিত্র বয়ে আঁকা নেই আসলে আমাদের রসায়নকে ভালো মতো জানতে হলে এর ভেতরের বিষয়গুলো ভালো মতো অনুধাবন করতে হবে আশা করি আপনারা এই মিথেনের গাঠনিক সংকেতগুলো ক্লিয়ার হয়েছেন এবং থ্রি ডি ডাইমেনশন সম্পর্ক ক্লিয়ার হয়েছেন এবার আমরা জৈব যৌগের মূল অংশে প্রবেশ করি আপনারা বিভিন্ন ধরনের পারফিউম দেখে থাকবেন অবশ্যই কিন্তু এই পারফিউম তৈরি হয় কিভাবে বা এই পারফিউম আসলে কি ধরনের যৌগ এই পারফিউম আসলে হচ্ছে জৈব যৌগ কিভাবে এই জিনিসগুলো আসলেই পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে একটু আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করি আমি আপনাদের এখানে গাছপালা গরু মানুষ বিভিন্ন প্রাণীর কথা বলছে এবং এ সবগুলোরই জীবন রয়েছে এবং এ সবগুলো কিন্তু মৃত্যুবরণ করে এখন কথা হচ্ছে অনেক সময় আমাদের এই পৃথিবীতে বন্যা হয়ে থাকে এবং এই বন্যার কবলে আমাদের এই পৃথিবীর কথা চিন্তা করছি আমরা এই অংশটুকু আমরা এটা হচ্ছে পৃথিবীর কথা চিন্তা করছি এবং এই পৃথিবী পৃষ্ঠ হচ্ছে এটা এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্তর হচ্ছে এটা একটা স্তর ধরেছি এটা একটা স্তর এবং এটা একটা স্তর পৃথিবীর বিভিন্ন স্তর রয়েছে এবং এক এক স্তর হচ্ছে এক এক রকম তো আমাদের বন্যা হওয়ার কারণে এই গাছপালাগুলো অনেক ভেঙে পড়ে যায় বা এই গাছপালাগুলো উপরে একদম অন্য জায়গাতে চলে যায় বাট আসলেই এই গাছপালাগুলো একদম পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরে বা অনেক সময় আমাদের ভূমিকম্প হয়ে থাকে তো ভূমিকম্প হওয়ার কারণে এই জিনিসগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরে গিয়ে কী হয়ে যায় জমা হয়ে যায় তো পৃথিবীর বিভিন্ন স্তর বলতে আমি এখানে লাল অংশটুকু দিয়ে বোঝাচ্ছি যেখানে প্রচণ্ড পরিমাণের তাপ এবং চাপ রয়েছে এখন ওই অংশটুকুকে যদি আমরা এইভাবে দেখার চেষ্টা করি তাহলে এই অংশটুকুতে এই সমস্ত জিনিসগুলো আসবে জিনিসগুলো আসার পরে একদম সবগুলো ভেঙে চুর মার হয়ে সবগুলো ভেঙে চুর মার হয়ে আমাদের যত জিনিসগুলো উৎপন্ন করে সেই জিনিসগুলোর মধ্যে আমরা পাই মিথেন বা আমরা পেট্রোলিয়াম বিভিন্ন ধরনের গ্যাস আকারে আমরা পৃথিবীতে খনি আকারে পেয়ে থাকি তো আমরা এই সমস্ত জিনিসগুলোকে তাহলে কি বলতে পারি অর্থাৎ সাবান মিথেন পেট্রোলিয়াম মোম এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু আমরা কোথা থেকে পাচ্ছি তাহলে গাছপালা এবং বিভিন্ন প্রাণী থেকে আমরা পেয়ে থাকছি তো গাছপালা এবং বিভিন্ন প্রাণী থেকে আমরা যে জিনিসগুলো পেয়ে থাকি এক ধরনের বিশেষ যৌগ সেই যৌগুলোকে বলা হবে জৈব যৌগ বা অর্গানিক কেমিস্ট্রি তাহলে এখন আমাদের 
অন্য অন্য জিনিসগুলো আছে যেমন একটু খেয়াল করি যেমন কার্বোনেট যুক্ত অনেক যৌগ রয়েছে সালফেট যুক্ত অনেক যৌগ রয়েছে নাইট্রেট যুক্ত অনেক যৌগ রয়েছে সাধারণ লবণও রয়েছে অনেক তো এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু এই জিনিসগুলো থেকে নয় বরং এগুলো নির্জীব বস্তু থেকে পাওয়া যায় অর্থাৎ যাদের কোনো জীবন নেই এই সমস্ত নির্জীব বস্তু থেকে পাওয়া যায় আর এ সমস্ত যৌগুলোকে বলা হবে অজৈব যৌগ বা ইনরগণিক কেমিস্ট্রি এখন তাহলে আমরা এখান থেকে দুইটা কথা জেনে রাখি তাহলে যে সমস্ত জিনিসগুলোর প্রাণ রয়েছে সে সমস্ত জিনিসগুলো থেকে যে যৌগুলো পাওয়া যায় সে যৌগুলো হচ্ছে জৈব যৌগ এবং নির্জীব বস্তু থেকে যে সমস্ত জিনিসগুলো পাওয়া যায় সেই জিনিসগুলোকে আমরা বলবো বা সেই যৌগুলোকে আমরা বলবো অজৈব যৌগ এখন আমাদের এ সম্পর্কিত ইতিহাস এবং ইতিহাসের সমস্ত জিনিসগুলো ভালো করে মনে রাখতে হবে আমরা যদি রসায়নকে ভালো মতো বুঝতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদের এই বিষয়গুলো জানা অত্যন্ত জরুরি সতেরোশো তিয়াত্তর সালে হেলার রোল মানুষসহ বিভিন্ন প্রাণীর মূত্র থেকে ইউরে আবিষ্কার করেন এবং সে সমস্ত প্রাণীগুলো কী ছিল স্তন্যপায়ী প্রাণী অর্থাৎ তাদের মূত্রতে ইউরিয়া রয়েছে সেই জিনিসটি আবিষ্কার করেছিলেন হেলার রোল এবং তখন ইউরিয়া যে আসলে একটা জৈব যৌগ সেটা জানা হয়ে গিয়েছিল এবং ইউরিয়ার সংকেতটা আমি আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিতে চাই এইচ টু এন বন্ড সিও বন্ড এন এইচ টু কিন্তু আঠারোশো সালে সুইডিশ বিজ্ঞানী বার্জেলিয়াস প্রস্তাব করেন যে জৈব যৌগ সমূহ কেবল উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের এক প্রকার রহস্যময় প্রাণশক্তির প্রভাবেই উৎপন্ন হয়ে থাকে আপনাদেরকে একটু আগে যেটা দেখালাম আমি যে উদ্ভিদ এবং প্রাণের প্রাণশক্তির প্রভাবে এই জৈব যৌগুলো উৎপন্ন হয়ে থাকে তো তিনি আরেকটি কথা যুক্ত করেছিলেন সেটি হচ্ছে যে একে কৃত্রিমভাবে ল্যাবরেটরিতে তৈরি করা বা প্রস্তুত করা সম্ভব নয় অর্থাৎ তিনি শুধুমাত্র উদ্ভিদ এবং প্রাণের মধ্য থেকেই যে সমস্ত জিনিসগুলো পাওয়া যাবে বিশেষ ধরনের শক্তিগুলো পাওয়া যাবে সেগুলি হচ্ছে জৈব যৌগ বাট নির্জীব বস্তু থেকে জৈব যৌগ পাওয়া সম্ভব নয় অর্থাৎ এক কথায় তিনি অজৈব যৌগ থেকে জৈব যৌগ পাওয়া সম্ভব নয় সেটি আমাদের বলে গেলেন তো সেই কালে তাহলে আমাদের বিজ্ঞানীদের যে অবস্থাটা হয়েছিল সেটা তাদের অবশ্যই মন অনেক খারাপ যে আমাদের অজৈব যৌগ থেকে জৈব যৌগ আসলে করা পসিবল নয় দেন আঠারোশো আটাশ খ্রিস্টাব্দে জার্মান রাসায়নিকবিদ ফ্রিডরিক হোলার ল্যাবরেটরিতে গেলেন অ্যামোনিয়াম সায়নাইট তৈরি করার জন্য তো তিনি অ্যামোনিয়াম সায়নাইট তৈরি করার ক্ষেত্রে অ্যামোনিয়াম সালফেট এবং পটাশিয়াম সায়নাইট এর সাথে বিক্রিয় ঘটালেন বিক্রিয় ঘটানোর ফলে অ্যামোনিয়াম সায়নাইট তৈরি করলেন এবং এখানে আরও উৎপন্ন হলো পটাশিয়াম সালফেট তো তিনি অ্যামোনিয়াম সায়নাইটের আচরণটা লক্ষ্য করে দেখলেন যে এটা অস্থিতিশীল এবং পরিবর্তনশীল এবং অনেকটাই এটা ইউরিয়ার সাথে মিলে যায় তো তিনি এখানে চিন্তা করতে লাগলেন তাহলে এটা থেকে কি আসলে জৈব যৌগের উৎপত্তি হতে পারে কি না তো এখানে যে অংশটুকু আছে সেটা হচ্ছে জলীয় দ্রবণের মধ্যে আছে অর্থাৎ জল পানি সহ একসাথে আছে তো এই জলীয় দ্রবণকে বাষ্পীভূত করে অবশেষ হিসেবে তিনি ইউরিয়া প্রস্তুত করে ফেলেন আকস্মিকভাবে অর্থাৎ আমরা যদি বিক্রিয়াটা খেয়াল করি তাহলে বিষয়টা হচ্ছে এরকম অর্থাৎ অ্যামোনিয়াম যে সায়নাইটটা ছিল এই অ্যামোনিয়াম সায়নাইটটা কিন্তু অস্থিতিশীল এবং পরিবর্তনশীল যেটাকে বলা হয় সে অবস্থাতে ছিল অর্থাৎ এটা পরিবর্তন হতে পারবে তো অ্যামোনিয়াম সায়নাইটকে যখন আমরা তাপ দিব বা এটাকে পুনর্বিন্যাস করব অর্থাৎ তার পরমাণুগুলোকে পুনর্বিন্যাস করব পুনর্বিন্যাস করার পরে আমাদের ফ্রিডরিক হোলার দেখলেন আকস্মিকভাবে এখানে ইউরিয়া প্রস্তুত হয়ে গেছে বিজ্ঞানী খুবই আশ্চর্য এবং খুশি হয়ে গেলেন এবং প্রফেসর বার্জেলিয়াসকে একটি চিঠি লিখেন তো প্রফেসর বার্জেলিয়াসকে আমাদের ফ্রেডরিক হোলার কি চিঠি লিখেছেন সেটি একটু আপনাদেরকে পড়ে শোনাচ্ছে তবে সেই কালের চিঠি কিন্তু নয় যেটি লিখেছিলেন সেটি আপনাদেরকে আমি দেখাবো যে আসলেই আমাদের ফ্রেডরিক হোলার প্রফেসর স্যারকে কি চিঠি লিখেছিলেন Dear Professor, I can make urea without the help of kidney or even an animal, neither man or dog from Holar. Dear Professor, I have made urea in the 
কিডনির সাহায্য ছাড়াই এমন কি কোনো প্রাণের সাহায্য ছাড়াই এমন কি মানুষ এবং কুকুর বা যে কোনো প্রাণের সাহায্য ছাড়াই আমি কি আবিষ্কার করে ফেলেছি আমি ইউরিয়া তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি দেন আমাদের প্রফেসর স্যার বিজ্ঞানী ফ্রেডরিক হোলারকে একটা চিঠি লিখেছিলেন এবং সেই চিঠিটিও আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করি তো প্রফেসর আমাদের ডিয়ার হোলার স্যারকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন যে ডিয়ার হোলার ইট ইজ এ ট্রুলি ইম্পর্ট্যান্ট অ্যান্ড বিউটিফুল ডিসকভারি অ্যান্ড গিভস মি এ লট অফ ডিলাইট টু হিয়ার অফ ইট এটা হচ্ছে সত্যি একদম খুব সুন্দর আবিষ্কার এটা শোনার পর আমাকে অনেক ভালো লাগলো তো বলছেন গ্রেটিং অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ বার্জিলিয়াস অ্যান্ড এই কারণেই ফেডরিক হোলারকে দ্য লর্ড অব দ্য কার্বনিংস বলা হয়ে থাকে তার কারণ আসলে জৈব জগতে প্রধান জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে কার্বন তো এ কারণে ফেডরিক হোলারকে বা ফ্রেডরিক হোলারকে দ্য লর্ড অব কার্বন রিংস তিনি প্রথম সক্ষম হয়েছিলেন জৈব যৌগকে একদম কৃত্রিমভাবে তৈরি করতে আর আশ্চর্য হলো এটাই বাস্তবতা যে এখন পর্যন্ত প্রায় এক কোটি জৈব যৌগ শনাক্ত হয়ে গেছে প্রায় চিন্তা করতে পারেন অর্থাৎ এক কোটি ধরনের আমরা কি পাই যৌগ পাই যে সমস্ত যৌগুলো জৈব যৌগের আবিষ্কার অজৈব যৌগের পরিমাণ জৈব যৌগের অনেক অংশে কম এবার একটু জৈব যৌগ সম্পর্কে আলোচনা করাই যাক জৈব যৌগ মূলত কার্বন বিশিষ্ট যৌগকেই বোঝায় অর্থাৎ যে যৌগটাতে কার্বন আছে সে যৌগটাকে সাধারণত বুঝে থাকে বাট ইটস নট রিয়েল বা এক্সাক্ট সংজ্ঞা আপনাদেরকে ভালো মতো সংজ্ঞা জানতে হলে একদম সম্পূর্ণ ভিডিওটি ভালো করে দেখার চেষ্টা করুন এবার জৈব যৌগ কাকে বলা হয়ে থাকে জৈব রসায়ন বলতে হাইড্রোকার্বন হাইড্রোকার্বন হচ্ছে হাইড্রোজেন এবং কার্বন বিশিষ্ট যেটা যৌগ সেটাই হচ্ছে হাইড্রোকার্বন এবং এর জাতক রসায়নকে মানে এই জাতীয় রসায়নকে বোঝায় অর্থাৎ হাইড্রোজেন এবং কার্বনের জাতীয় যে রসায়ন সেটাই হচ্ছে জৈব যৌগ তো জৈব যৌগের আসল সংজ্ঞাটাও আমরা যদি জানতে চাই তাহলে আমাদেরকে আরেকটু সামনে দিকে এগোতে হবে তার কারণ ফেডরিক হোলার সারের পর আঠারোশো সালে বিজ্ঞানী কলবে কার্বন হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন থেকে ইথানোয়িক অ্যাসিড প্রস্তুত করে ফেলেন আমরা এ সমস্ত জিনিসগুলোর নাম কিভাবে হচ্ছে কেন হচ্ছে আমরা সবগুলো কিন্তু এই জৈব যৌগের প্লে লিস্টে পেয়ে যাব সিরিয়াল বাই সিরিয়াল ভিডিও দেখবেন আজকে আমাদের জৈব যৌগ সম্পর্কে একটু পরিচিতি লাভ করছি যে কিভাবে জৈব যৌগ হয় বা জৈব যৌগ জিনিসগুলো আসলে কি তো তিনি কার্বন এবং হাইড্রোজেনকে বিদ্যুৎ ক্ষরণ প্রক্রিয়াতে এইচ সি ট্রিপল বন্ড সিএইচ এ প্রকাশ করেন এবং এই বন্ধনে বিশ পারসেন্ট সালফিউরিক অ্যাসিড এবং দুই পারসেন্ট মার্কারি সালফেট এবং সাথে কিছু পরিমাণ পানি নিয়েন এবং এই পানি থেকে পরবর্তীতে আমাদের উৎপন্ন হয় সি এস থ্রি বন্ড সিএইচও অ্যান্ড এখানে আরও যুক্ত করা হয় জায়মান অক্সিজেন দেন জায়মান অক্সিজেন এবং এই অংশটুকু একসাথে মিলিয়ে সি এইচ থ্রি বন্ড সি ডবলো এইচ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ ইথানয়িক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় যেটি ল্যাবরেটরিতে উৎপন্ন করা হয় তাই এটি হচ্ছে একটা জৈব যৌগ আগেই কিন্তু এটা শনাক্ত করা হয়ে গিয়েছিল অ্যান্ড দেন আঠারোশো সালে বিজ্ঞানী বার্থেলো অজৈব যৌগ থেকে জৈব যৌগ মিথেন প্রস্তুত করে ফেলেন এবার আমাদের বিক্রিয়াটা একটু ভালো করে খেয়াল করি তিনি কিভাবে প্রস্তুত করেছিলেন বেরিলিয়াম কার্বাইট দেখতে অবশ্যই আপনাদের একটু নতুন মনে হতে পারে বাট আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব এই সমস্ত জিনিসগুলোতে বেরিলিয়াম কার্বাইট এর সাথে যদি পানি মিশ্রিত করা হয় তাহলে বেরিলিয়াম হাইড্রক্সাইড অ্যান্ড দ্যান কি উৎপন্ন হয় মিথেন অজৈব যৌগ থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি জৈব যৌগ আরেকটি বিক্রিয়া আপনারা খেয়াল করতে পারছেন এখান থেকে কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি মিথেন বা জৈব যৌগ তাই ল্যাবরেটরিতে যখন জৈব যৌগ প্রস্তুত করা হয় প্রস্তুত করার পর জৈব যৌগের সংজ্ঞাকে বিভিন্নভাবে বা ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় তাহলে এখন আমাদের জৈব যৌগের সংজ্ঞাটা কোনটা দেব আমরা তো জৈব যৌগের আধুনিক যেটা সংজ্ঞা সেটা হচ্ছে উৎস নির্বিচারে অর্থাৎ একটা জিনিস যে কোনো জিনিস থেকে উৎপন্ন হতে পারে তাই বলছে উৎস নির্বিচারে এটাকে বিচার করার কোনো প্রয়োজন নেই যে এটা কোথা থেকে উৎপন্ন হয়েছে জাত হাইড্রোকার্বন এটা হাইড্রোকার্বনে জাত হলেই হয়েছে এবং হাইড্রোকার্বনের জাতক সমূহকে জৈব যৌগ বলা হয় 
তো আমরা তো জাস্ট এটা ভালো মতো জানার জন্য আমি আপনাদেরকে এই আধুনিক সংখ্যাটা দিলাম বাট আমাদের এখন মোট কথা হবে যে যে এক কথায় কার্বন এবং হাইড্রোজেন বিশিষ্ট যৌগ যেটা সেটি হচ্ছে মূলত জৈব যৌগ অর্থাৎ আমরা মাল ভালো করে মনে রাখবো যে কার্বন এবং হাইড্রোজেন বিশিষ্ট যেটা যৌগ সেটি হচ্ছে জৈব যৌগ অ্যান্ড দেন আপনাদের এখন টেস্টিং কার্বন মনোঅক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন ডাইসালফাইট আমরা পাই ক্যালসিয়াম কার্বাইট ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এগুলি তো ভালো করে খেয়াল করেন কার্বন 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 রয়েছে তাহলে কি এই সমস্ত জিনিসগুলো জৈব যৌগ নাকি অজৈব যৌগ এবার আপনাদের কি মনে হচ্ছে যদি জৈব যৌগ মনে হয় তাহলে ইটস রং এবং আমরা যদি মনে করি যে এগুলো হচ্ছে অজৈব যৌগ দ্যাটস রাইট সো কেন এটা জৈব যৌগ নয় তখন কার্বন এবং হাইড্রোজেন বিশিষ্ট হতে হবে অথবা হাইড্রোজেনের মতো কেউ আচরণ করলে বা হাইড্রোজেনের জাত সম্পর্কিত কেউ যদি হয় তাহলেই কিন্তু সেটা জৈব যৌগ হবে অর্থাৎ আমরা যদি জৈব যৌগুলোকে একটু শনাক্ত করতে যাই মিথেন কার্বন এবং হাইড্রোজেন রয়েছে যেমন সি এইচ থ্রি আই কার্বন হাইড্রোজেন এবং হাইড্রোজেনের জাতক আয়োডিন আছে এখানে একটা তাহলে আয়োডোমিথেন যেন হচ্ছে মিথানল কার্বন এবং হাইড্রোজেন যুক্ত এগুলোর নাম কিভাবে হয়েছে সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু আপনারা জানতে পারবেন আমাদের এই প্লে লিস্টের একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত ভিডিওগুলো দেখবেন আপনারা সিরিয়াল বাই সিরিয়াল আমি একদম আলোচনা করার চেষ্টা করব একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যাতে করে আপনাদের মাথায় কোনো প্রশ্ন না থাকে আমরা জাস্ট এগুলো জৈব যৌগর শনাক্ত বা জৈব যৌগ আসলে কি জিনিস সেই জিনিসটা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি তাই এই যে এই সমস্ত জিনিসগুলো কার্বন এবং হাইড্রোজেন বিশিষ্ট তাই এই সমস্ত জিনিসগুলো হচ্ছে জৈব যৌগ এখন আপনাদের মাথায় একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে জৈব যৌগ থেকে শুধু কার্বন এবং হাইড্রোজেনই থাকবে এবার একটু ভালো করে খেয়াল করেন দেখেন এখানে কি শুধু কার্বন এবং হাইড্রোজেনই ছিল হ্যাঁ আরেকজন ছিল সেটা হচ্ছে আয়োডিন তাহলে ঘটনাটা কি হবে তাহলে কি শুধু কার্বন এবং হাইড্রোজেন থাকবে না নাকি আর অন্য কিছু থাকতে পারে এবার এর উত্তর যদি আমরা বলতে চাই সেটা হচ্ছে কার্বন অবশ্যই 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 থাকতে হবে অ্যান্ড দুই নম্বর কথা অর্থাৎ এখানে আমাদের হাইড্রোজেন যদিও না থাকে আমাদের থাকতে পারে অক্সিজেন থাকতে পারে ফসফরাস থাকতে পারে সালফার থাকতে পারে নাইট্রোজেন থাকতে পারে হ্যালোজেন এবং এখানে মনে রাখতে হবে হ্যালোজেনকে এক্স দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে এবং হ্যালোজেন সেগুলোই গ্রুপ নাম্বার সতেরোতে যেগুলো রয়েছে ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন তাহলে এই সমস্ত জিনিসগুলো কি থাকতে পারবে জৈব যৌগতে অংশ নিতে পারবে কেন নিতে পারবে তার কারণ প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু আসলে হাইড্রোকার্বনের জাতক অর্থাৎ এই জাতের মধ্যেই তারা পড়ে সো আমরা জৈব যৌগতে কার্বন হাইড্রোজেন এবং এই সমস্ত মৌলগুলোকেই নিয়েই জৈব যৌগ গঠন করতে পারব ইনশাল্লাহ এই ছিল আমাদের জৈব যৌগ সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু আলোচনা আপনারা আশা করি এই সমস্ত জিনিসগুলো বুঝতে পেরেছেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং আপনাদের সমস্ত প্রশ্নগুলো যেগুলো যেগুলো বুঝতে সমস্যা হয় অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ